Well, my dear students, the course is Labor Policy Pakistan and the topic is Appeals, Section 33P of the Factories Act 1934. 33P or heading hai Appeals. Subsection 1. The manager of a factory on whom an order in writing by an, an inspector has been served. Appeals जो हैं वो किसी जो original jurisdiction जिसकी है अगर उसने कोई powers exercise की हैं कोई order दिया है उसके against किसी बड़ी authority को करने का नाम तो यहाँ पर जो original jurisdiction है वो तो किसी इंस्पेक्टर की बताई जा रही है और अगर इंस्पेक्टर को कोई ऑर्डर है जो किस पर सर्व हुआ है मैनेजर पर जो कि फैक्ट्री का है या कोई ऑक्यूपायर ऑफ द फैक्ट्री है उस पर है तो फिर अपील किसको होनी है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को होनी है या अगर कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने अथॉरिटी इस जमन में अपॉइंट की गई है तो उसको अपील होगी ऑर्डर आप समझते हैं कि वो ठीक नहीं है और इसको अमेंड होना चाहिए या बेहतर होना चाहिए या एनल होना चाहिए या एक्सटिंक्ट होना चाहिए या खत्म होना चाहिए तो फिर आप एक हायर अथॉरिटी को अपील करते हैं और कहते हैं कि दीज आर माय आर्गुमेंट्स आप इस ऑर्डर को विड्रॉ करें या अमेंड करें एक्सेट्रा तो यहां पर इंस्पेक्टर का जो ऑर्डर है उसके अगेंस्ट अपील की बात की जा रही द मैनेजर ऑफ अ फैक्ट्री ऑन होम An order in writing by an inspector has been served under the provisions of this chapter or the occupier of the factory may within 30 days of service of the order. So, appeal is how many days it can be in? Which day the order is served, you can file the appeal within 30 days. And who can file the appeal within 30 days? To the provincial government or to the to such authority as the provincial government may appoint in this behalf and the provincial government or appointed authority may subject to rules made in this behalf by the provincial government confirm, modify or reverse the order. This means that the appeal ka jo is the rules of the rules. The provincial government has made. This rule of law is the essence all the time when you deal with the law. Subsection 2. The appellate authority may, if so required in the petition or appeal, petition ye hota hai ki ye mera right hai aur ye right mujhe dein, is liye appeal ki bajaye petition hoti hai jab right ka issue hai. Appeal jo hai wo kisi order ke against hoti. The appellate authority may and if so required in the petition or appeal shall bear the appeal with the aid of assessors, one of whom shall be appointed by the appellate authority and the other by such body representing the industry concerned as the provincial government may prescribe in this behalf. Assessors jo hain, wo is zimmin mein appellate authority ko assist karenge. और देखेंगे कि क्या फैसला ठीक था या नहीं था। Provided that if no assessor is appointed by such body, or if the assessor so appointed fails to attend at the time and place fixed for hearing the appeal, the appellate authority may, unless satisfied that the failure to attend is due to sufficient cause, proceed to hear the appeal without the aid of such assessor. तो असेसर के बगैर भी वो अपील को सुन सकते हैं और इफ इट थिंक्स फिट विदाउट द एड ऑफ एनी असेसर सब सेक्शन थ्री एक्सेप्ट इन द केस ऑफ एन अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर अंडर सब सेक्शन थ्री ऑफ सेक्शन थर्टी थ्री आई और सब सेक्शन टू ऑफ सेक्शन थर्टी थ्री एम द एपिलेट अथॉरिटी मे सस्पेंड द ऑर्डर तो अगर एपिलेट अथॉरिटी सेटिस्फाइड है तो ऑर्डर को सस्पेंड कर सकती है या कह सकती है कि ये सस्पेंडेड है लेकिन ये जो टेम्पररी 
जो मैयर्स हैं ये आप अडॉप्ट कर लें और फिर मीन हम इसको डिसाइड करेंगे और फाइनल इसके ऊपर ऑर्डर या डिसीजन जो है वो देंगे यू आर स्टडिंग द फैक्ट्रीज एक्ट 1934 और सेक्शन 33 पी ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट आपको पढ़ाया जा रहा है होप यू हैव अंडरस्टूड इट थैंक यू वेरी मच इंडीड